E terminou o Gotobu no Hanayomi com o casamento do protagonista. Pô, Mark, que legal, então terminou fechado? Não. Essa é a parte sacana da coisa toda. Porque desde o começo, mostra que ele vai se casar. Começa a história com o casamento dele. E aí ele dorme lá e lembra de quando ele conheceu a esposa dele. Mas qual é a esposa dele? Você não sabe? Pô, Marco, eu sei sim. É essa aí. Porque o cabelo dela é igual a da noiva. É, você poderia ter adivinhado, mas o autor não é tão burro assim. Então, na verdade, na história, todas têm a mesma cor de cabelo. Pô, Marco, não tem problema, porque eu tô vendo cada um com uma cor aí, você pode estar pensando. É, só que é só pra gente. O autor fez isso pro público identificar mais facilmente quem é quem ali. Porque se todas tivessem a mesma cor de cabelo, ele achava que não ficaria tão bom pro público. Mas o protagonista enxerga elas todas com essa cor de cabelo da noiva. Ou seja, dessa aí. Essa aí tem a cor de cabelo original, por assim dizer. E as outras são modificações que o autor faz basicamente pro público, quando ele desenha colorido, identificar melhor cada uma delas. Então não dá pra identificar pela cor de cabelo, porque ela é muito óbvio ali, você já saberia desde o começo quem é a noiva, e a graça da história é você ficar tentando adivinhar quem vai ser a noiva dele. E o final deixou mais gente confusa pra caramba, pensaram que acabou a história ali, e quem é a noiva dele? E fala pessoal, nesse vídeo aqui, eu vou explicar aquele final de Gotobu no Harayomi, e dar minhas impressões finais. Quanto ao final, quer dizer, o final todo não, o anime como um todo, se eu gostei dele, não gostei dele, mas aquele final principalmente que deixou muita gente completamente confusa, eu não sei bem porquê, se na verdade é meio óbvio, porque não acabou a história, então se não acabou a história, é meio óbvio o que aconteceu ali. De qualquer forma, pra quem não conhece a história, não viu o outro vídeo, eu fiz um vídeo de primeiras impressões dele, agora impressões finais, por assim dizer, rapidinho, é bem fácil comentar, um comédia romântica, bem simples, mas a história é de um cara lá que vai ensinar várias garotas, cinco garotas, na verdade, cinco gêmeas, Pô, Marco, mas elas são diferentes? Não, o cabelo é diferente, o rosto delas é idêntico. Inclusive, elas ficam mudando o corte de cabelo pra imitar umas das outras lá e o protagonista não consegue reconhecer elas. Porque, como eu falei, ele vê todas elas com cabelo da mesma cor. Então, se elas imitam o penteado de outra garota, ou mais precisamente outra irmã, ele não reconhece, não sabe quem é quem. Começa a reconhecer melhor só agora, pela personalidade delas, como elas falam e tudo mais. Então, no começo da história até agora, ele tá melhorando bastante nesse aspecto. E, bom, ele é o tutor delas, o professor particular. Quando começa a história, já tentaram vários professores com elas, e elas expulsaram todos eles. Aí protagonistas tentaram lá com o contato que tinha com o pai dele, e ele foi tentar ensinar elas, só que elas são arredias pra caramba, então ele tem que tentar se aproximar de cada uma delas. Tem que conquistar elas, não romanticamente, mas ganhar confiança de cada uma delas, fazer elas passarem de ano, começarem a estudar mais e irem melhor. No colégio a história começa assim, e obviamente, como é um aranha e tal, todas elas vão acabar se apaixonando por ele em algum momento, e tem uma progressão disso, vale dizer, não enrolaram tanto nesse aspecto, elas realmente vão se apaixonando, tem um arco pra cada uma, só que os arcos não focam só na personagem, sempre tem um pouco de outros personagens, não esquece das outras, foi divertido, a história é legal, você vai simpatizando, as heroínas ao longo do tempo, cada uma delas vai ser a preferida de alguma pessoa, a maioria gostou mais dessa, sim, é minha favorita também, de longe, eu gosto muito dela, torço pra que seja ela ali, a noiva que o protagonista escolheu, e vale dizer, no Japão fez o maior sucesso essa obra, o mangá começou a vender muito mais, mas que triplicou, as vendas do mangá já passaram de 300 mil unidades, devem chegar a 400 mil unidades por volume, então é absurdo, o mangaka não vai querer terminar esse mangá tão cedo, tá em 8 ou 9 volumes no Japão e adaptaram 4 volumes, ou seja, já tem material bastante para uma nova temporada e o Blu-ray DVD, foi bem também, vendeu bem o Blu-ray DVD, eu tenho que ver ainda os números finais, mas em geral a obra saiu muito bem, os japoneses gostaram muito dessa comédia romântica, então sim, tem alguma chance de segunda temporada, e bom, o finalzinho dela não é o final, você ficou desesperado, então pô, não entendi o final, você não entendeu o final porque ele não tem esposa, caramba, quer dizer, ele tem uma esposa, só que você não sabe qual das garotas, é a esposa, o autor que sacaneou, até o último momento, ele faz isso direto no mangá também. Ele pega em alguns momentos, volta lá pra aquele casamento, e aí volta pro presente, pro casamento, e você começa a ficar, pô, qual delas, qual delas, qual delas? E no final você não sabe, não tem certeza absoluta. E você vai criando teorias em cima disso, ele vai dando dicas e coisa e tal, então você vai até criando suas teorias. Mas ali, por exemplo, você vê aquela garota lá que tem a cor de cabelo igualzinha da noiva, tocando na mão dele. E tem um negócio lá de que no final daquela festa e tal, que eles estavam fazendo, naquele evento, quem ficasse tocando as mãos iria se casar. E aí aquela ela tocou, então, putz, é aquela, aquela vai ser escolhida uma esposa. Só que aí depois mostra, todas as cinco estavam tocando nele. Cada uma delas estava tocando em um dedo quando finalizou o negócio. Então você não sabe qual delas vai ser escolhida no futuro. E tem uma teoria ainda, que elas são a mesma pessoa. Essa teoria é muito doida porque não tem dicas o bastante que comprove essa teoria, que faça sentido. Porque mostra elas fora da visão do protagonista, e mostra elas diferentes ali. Alguns alegam que são personalidades diferentes, porque teve um twist durante a história, 
foi só essa revelação, eu creio, mais impactante para muita gente, o protagonista já conhecia aquelas garotas no passado, ele não sabe disso, não sabe que são elas, elas estavam um pouco diferentes no passado, mas ele já encontrou com elas, e alguns dizem que causou uma grande mudança nele, ele sofreu um trauma ou coisa parecida, e ao invés de ver elas como uma pessoa, ele vê cinco delas, ou na verdade ela tem várias personalidades, e cada vez que troca de personalidade, ele vê uma diferente, só que ficou as cinco juntas ali, em volta dele não é uma de cada vez que aparece, e aí todas aquelas são as personalidades dela, trocando ali, cada uma fala de uma vez, e ele vê elas em um local diferente, tal, vestido de forma diferente, e elas frequentemente falam com outras pessoas fora, do ponto de vista dele, falam, inclusive entre elas, ah, mas aí as personalidades delas conversando. Tá, mas quando elas falam com outra pessoa, como é que é? E cada uma dessas pessoas chamam ela de um nome diferente. Então eu acho que existem de fato cinco, não é um negócio da imaginação dele não. Essa teoria é bem velha, mas ela é completamente louca se acontecer isso mesmo. Esse foi o grande twist no final da história, na verdade, é uma garota só e o protagonista que enxerga cinco delas. Nossa, digamos que vai ser um negócio meio furado se o autor tentar forçar esse negócio no final. Mas sim, seria a única forma de agradar todo mundo, porque o protagonista, na verdade, terminou com todas elas, porque cada uma delas é uma personalidade da heroína e é uma garota só, não são cinco. Só que naquela foto, lembra da foto? Na foto mostram cinco garotas. Então elas que têm problema ficam vendo várias delas mesmas? Então, caramba, eu tô falando, tem várias coisas que não batem com essa teoria. Foi basicamente a teoria que o pessoal criou pra deixar todo mundo feliz, porque se for uma só, nenhuma delas foi rejeitada, tá todo mundo feliz. Mas até lá a gente não sabe, no casamento aí, o protagonista casou com uma delas, isso que é legal da história, vai ter um final em algum momento fechado, não vai ser aquele romance que rola e rola e rola, depois ser aquele final sacana aberto, mas você não sabe com quem, só vai descobrir. No final da história, a gente não tá no final, tá longe até, a gente tá no volume 4, acabou de terminar o volume 4 do mangá, adaptou o anime, e depois tem mais um bando de volume, já tá no volume 9, pelo que eu me lembro do mangá. Então quem ficou desesperado com esse final achando que não entendeu, não tem nada que entender ali, ele só casou com uma delas e não é pra você saber ainda qual delas. É, não revelaram isso, no mangá também não revelaram, pode ler todo o mangá até agora, tem mais um bando de dicas lá, aparece ele no presente de novo, mas você não vai ter certeza ainda de qual delas ele escolheu, só vai revelar isso, eu creio, no último arco da história. Então tá aí explicado, aquele último episódio que confundiu muita gente. Então, pra quem curte anime de comédia romântica, eu acho que vale a pena dar uma olhada nessa obra, porque ela basicamente te garante um final feliz, e aquele final super completinho com direito a casamento. E tudo mais, você só não sabe ainda com qual delas ele casou. Isso você vai ter que esperar terminar a obra. Mas do meu ponto de vista, ele casar com uma delas e escolher uma delas e mostrar ainda o casamento já é um ponto extremamente positivo. Só isso aí já coloca a obra muito à frente da maioria dos animes de comédia romântica carém que tem por aí. E como eu falei, o anime é divertido, me divertiu pelo menos, e as heroínas vão ficando bem mais simpáticas ao longo do tempo, embora nenhuma passe. Essa, essa aí é. Bom, o finalzinho que eu fiz do vídeo de primeiras impressões define bem a minha opinião sobre ela. E quem não gostar dela não tem problema, ninguém é perfeito. Eu tô brincando. Ou não. Eu apostaria naquele ou não, o Marco do Passado. Tem muito bom gosto, então escutem o Marco do Passado e gostem dessa heroína. Não, eu tô brincando, vocês podem gostar de qualquer uma delas, mas se vocês gostarem dessa, é melhor. Eu tô brincando. Ou não. <risos> Pô, de qualquer forma, é basicamente isso. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem o um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. E quem puder, apoie o canal, vire membro. Vocês ganham vídeos extras, lives exclusivas toda semana. E todos os vídeos do canal adiantados. Além de estarem apoiando o meu trabalho. E é isso, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.